அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் கரண்ட் டு வோல்டேஜ் கன்வெர்டர் சரிங்களா ஏற்கனவே வோல்டேஜ் டு கரண்ட் கன்வெர்டர் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் டு வோல்டேஜ் கன்வெர்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுக்கு கரண்ட் டு வோல்டேஜ் கன்வெர்டர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ செல் அல்லது ஃபோட்டோ டயோடு அல்லது ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டர் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ டிவைஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா இன்புட்டில் வரக்கூடிய லைட் எனர்ஜியை அவுட்புட் கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த டிவைஸுக்கு பேர் வந்து என்னது ஃபோட்டோ டிவைஸ் ஃபோட்டோ டிவைஸ்னால் வந்து என்னது அதோடைய இன்புட் வந்து லைட் எனர்ஜியாக இருக்கும் அது வந்து அவுட்புட்டில் கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரியான கரண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ டிவைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ டயோடாக இருக்கலாம் ஃபோட்டோ செல்லாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதிலருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் கரண்ட்டை நம்ம வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவுட்புட் ஃப்ரம் ஓல் ஃபோட்டோ டிவைசஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு தி வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன டிவைஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டு வோல்டேஜ் கன்வெர்டர் அதாவது ஐவி கன்வெர்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுடைய சர்க்யூட் என்ன அவுட்புட் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம ஐ டூ வி கன்வெர்டருக்கான சர்க்யூட் டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலை க்ரௌண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா வழக்கம் போல் ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அதை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து என்னென்னா என்ன சோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க்கு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கரண்ட் டு வோல்டேஜ் கன்வெர்டர் அப்போ கண்டிப்பாக கரண்ட்டை வோல்டேஜாக மாற்றக்கூடிய சர்க்கியூட்டு தான் இந்த சர்க்கியூட் அப்போ இன்புட்டில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது என்னது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸை இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து ஐ ஐ அப்படின்னு எடுத்துங்க அதாவது இன்புட் கரண்ட் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து என்னது கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியல் இது கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த டெர்மினலும் கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியலில் தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே விஏங்கிறது வந்து என்னது விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் ஸோ ஹியர் விஏங்கிறது வந்து என்னது விர்ச்சுவல் கிரவுண்டு நமக்கு ஏற்கனவே விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட்னா என்னென்னு தெரியும் அதாவது எ டெர்மினல் விச் இஸ் மெயின்டைன் அட் கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியல் பட் இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கலி கனெக்டட் டு தி கிரவுண்ட் இஸ் கால்டு விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அதாவது இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த டெர்மினலுக்குமான பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் அப்போ இது ஜீரோனால் இந்த டெர்மினலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ தான் சரிங்களா அதனால தான் இதை வந்து விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்புட் கரண்ட் ஐ ஐ அந்த ஸோ இந்த இன்புட் கரண்ட் வந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படியே இந்த டெர்மினல் வழியாக அப்படியே வரும் வந்துட்டு நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் நோ கரண்ட் வில் என்டர் தி இன்புட் டெர்மினல்ஸ் அப்போ இந்த இன்புட் கரண்ட் வந்து இங்கே அப்படியே வந்து இந்த டெர்மினல் வழியாக என்டர் ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த இன்புட் கரண்ட் வந்து என்னாகும் இந்த ஆர்எஃப் வழியாக போகும் ஸோ அப்போ ஆர்எஃப் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து என்னது ஐ ஐ புரியுதுங்களா அதாவது இந்த இன்புட் கரண்ட்டு இந்த இன்புட் டெர்மினல் வழியாக என்டர் ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த கரண்ட்டு இப்படி இந்த டெர்மினலுக்கு வந்து இந்த ஆர்எஃப் வழியாக தான் போகும் அப்போ ஆர்எஃப் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து என்னது ஐ ஐ ஸோ அப்போ இந்த கரண்ட்டுடைய மேக்னட்டோட வந்து எப்படி எழுதுவோம் சாரி இப்போ ஐ ஐ கரண்ட்டு தான் வந்து என்னது ஆர்எஃபில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜை நம்ம எழுதணும் அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து எப்படி எழுத போகிறோம் ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கரண்ட்டு ஐ ஐ என்று ஆர்எஃப் நமக்கு தெரியும் இது வந்து என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்வெர்டிங் கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ஐ என்று ஆர்எஃப் இது தான் வந்து என்னது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு தி இன்புட் கரண்ட் அப்ளைடு அப்போ இன்புட்டில் கொடுத்த கரண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் வோல்டேஜ் கிடைக்கு
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ கரண்ட் வில் ஃப்ளோ ஏன்னா இந்த ஆர் ஒன்னுடைய ஒரு டெர்னல் வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு டெர்னல் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு விஏயில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ விஏங்கிறதும் விர்ச்சுவல் கிரவுண்டு தான் அப்போ எந்த கரண்ட்டுமே ஆர் ஒன் வழியாக வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஆர் ஒன் இஸ் ஜீரோ அண்ட் வாட் இஸ் தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் வி நாட்டு மைனஸ் ஐஐ என்று ஆர்எஃப் தான் வந்து என்னது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி